இது இல்லாமல் ஒரு பெரிய நடிகர் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு நாங்கள் ரிவீல் பண்ணல படம் பார்த்தா தான் தெரியும் டேரக்டர் கோகுல் கூட வேலை பண்ணுறது டார்ச்சர்னு விஜய் சேதுபதி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் கோகுலே வந்து நான் என் கூட வேலை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னாரு இது இல்லாமல் வந்து ஆன்லைன்லலாம் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டோம் அவரை மூஞ்சிலே குத்தினார் நான் அவர் ஜாடியை பிடிச்சி இழுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் செய்திகள்லாம் கூட வந்தது பட் ஆனால் உண்மை என்னென்னா ஆக்சுவலாக வந்து அது டார்ச்சர் எனக்கு தெரியாது எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆனது இல்லை ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்து ஒரு படம் வந்தது கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி நெஞ்சுக்கு நீதி ஆ ஸோ இந்த இருபது செகண்ட் ஆடியோ கிளிப் வண்டி வீடியோ கிளிப் வண்டி ட்விட்டர்லலாம் போட்டு என்னோடய ஒய்ஃபும் அவரோட ஒய்ஃபும் அக்கா தங்கச்சி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் பொண்ணு எடுத்திருக்கோம் ஆர்ஜே பாலாஜி உழைப்பால் உயர்ந்தவன் நினச்சா அவனும் வந்து அரசியல் பின்புலத்தால் தான் உயர்ந்தான் அதனால தான் இன்றைக்கி சிங்கப்பூர் செலுன் படத்தை ரெட் ஜெயின் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவட போவீங்களா அந்த வீடியோ இன்னொரு அஞ்சு செகண்ட் பார்த்துருந்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் திருப்பி அந்த வீடியோவை பார்த்தாலே போனி கப்பூர் உட்காந்துருப்பார் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க வாங்கலை ரெட் ஜெயின் இன்னைக்கு ஒரு மார்க்கெட் லீடர்ஸ் அவங்க வந்து நல்ல படங்கள் மட்டும் தேடி வாங்குறாங்க இல்லை ரொம்ப பெரிய படங்களாக அவங்க கிட்ட அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த படத்தை அவங்க பார்த்து அவங்க டீமுக்கு ரொம்ப கண்டென்ட் பிடிச்சி இதை நம்பி தான் இந்த கண்டென்ட் நம்பி தான் அதை வாங்குறாங்க ஸோ பியூர்லி ஆன் மெரிட் ஸோ நான் அவருக்கு சகலை பாடி இல்லை ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இது இன்றைக்கி நாளில் இந்த ட்ரெய்லர் லான்ச்சை பெருசாக்கின என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அவரோடு நான் நடிச்சிருக்கேன் நிறையா பேசியிருக்கோம் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் விஜய் சேதுபதி டேரக்டர் கோகுலுக்காக வந்தது டேரக்டர் விஜய் இன்றைக்கி காலையில் நான் அவர்கிட்ட ஃபோனில் பேசும்போது அவரோட ப்ரொமோஷன் இருக்குது அப்படின்னா நான் கூப்பிடல சும்மா விஷ் பண்ணுறதுக்காக கால் பண்ண அவர் படத்துக்கு அவர் கே ராஜன் சார் என்னோட முதல் படம் நான் ஹீரோவாக நடித்த படத்தை டேரக்டரோட அப்பா எனக்கு அவர் மேலே அவ்வளோ மரியாதை இருக்குது சிவா சார் நான் உங்கள் கம்பெனியில் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ வந்திருந்த இந்த படத்துக்கு வெளில இருந்த பெரிய மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கிற எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக நன்றி சொல்கிற அளவுக்கு டைம் இல்லை பட் ஆனால் ஐ ஹேட் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் மெமரபுள் டைம் வித் தலைவாசல் விஜய் சார் எங்கள் அப்பாவாக நடிச்சிருப்பார் ஜான் விஜய் சார் ஒரு நிமிஷத்தில் எத்தனை எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஒரு நடிகரால் கொடுக்க முடியுன்றத பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தேன் அவங்க கிட்ட இட் வாஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் ரோபோ சங்கர் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது நீங்கள் நடித்த படம் இது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து படத்தில் தெரியாமல் அவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு காரணமாக இருந்தவர் அண்ட் இந்த படத்தில் எனக்கு கிடச்ச ஒரு சகோதரர் அண்ட் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க யங் ஹீரோவாக உருவாக போகிற கிஷன் தாஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் நீங்கள் இந்த படத்தில் நடிக்க ஒரு ஃப்ரெண்டாக நடிக்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் அவரே ஹீரோவாக மூணு படம் நடிச்சிட்ருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் என்னோடய அம்மாவும் நடித்தவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹீரோயின் இருக்காங்க இன்றைக்கி என்னென்னா கிஷன் தாஸோட ஜோடியும் வந்திருக்காங்க எங்கள் ரோபோ சங்கர் ஜோடியும் வந்திருக்காங்க படத்தில் இருக்கிறவங்க அக்கல்யா அண்ட் டாக்டர் ரீனா ப்ரோ ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி ஆனால் எனக்கு ரெண்டு பேர் ஜோடியாக நடிச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வரல என்னோடய ஹீரோயினாக வந்து இந்த படத்தில் மீனாட்சி சௌத்ரி அப்படின்ற ஒரே ஒரு படம் நடிச்சிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி கொலைன்னு அப்போவும் அது ரிலீஸ் ஆகலை ஸோ அந்த படம் அவங்க முதல் நாள் ஷூட்டிங் வரும்போது பா எவ்வளோ பெரிய ஷூட்டிங் ஸ்பாட் சத்யராஜ் சார் இருக்கார் அவர் இருக்கார் இவர் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்தாங்க இப்போது என்னடானா எங்களுக்கு ஆடியோ லஞ்சுக்கு வரும்போது ப்ரொமோஷனுக்கு அவங்க டைம் இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து விஜய் சரோட ஹீரோ என்ன நடிச்சிட்ருக்காங்க ஐ விஷ் ஸோ மீனாட்சி சௌத்ரி நான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்த ஜாவா சுந்தரேசன் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஹாவ் அ கிரேட் கெரியர் நான் ஷீத்தல் இன்னொரு ஹீரோயின் அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து ப்ரொடியூசர் ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்களின் நட்புக்காக இந்த படத்தில் எங்களுக்கு நடித்து கொடுத்த ஜீவா அவருக்கு எங்களோட நன்றி அண்ட் டேரக்டர் கோகுலுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் லே டேரக்டர் லோகேஷ் ஸோ அவர் இந்த படத்தில் எங்களுக்காக கெஸ்ட் ரோல் பண்ணார் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது இல்லாமல் ஒரு பெரிய நடிகர் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு நாங்கள் ரிவீல் பண்ணல படம் பார்த்தா தான் தெரியும் ஒரு ரூபா காசு வாங்கிக்காமல் அவர் கூட்டு வந்த அசிஸ்டன்ஸுக்கு கூட எங்களை பே பண்ண விடாமல் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அந்த மாபெரும் நடிகருக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இதெல்லாம் வந்து படத்தில் வேலை பண்ண ஆர்டிஸ்ட் சுகுமார் சார் ஒரு பெரிய கேமரா மேன் நீங்கள் உங்களோட ஒர்க் பண்ணதில் நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க கொஞ்சம் போன படத்தோடலாம் பார்க்க பெட்டராக தெரிகிற மாதிரி காமிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் விவேக் மாவின் ரெண்டு பாட்டு தான் உங்கள் கூட நான் ஃபஸ்ட்
அவர் எதிர்பார்த்த அந்த ஒரு பேஷனோடு இருக்கிற ஒரு ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டாக ஆகணுன்ற ஒரு கேரக்டராக வரத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து லவுடாக பேசிட்டு நிறையா டைலாக் நம்பி இருக்கிற ஒரு ஆக்டராக தான் என்னை நான் வந்து என் படங்களில் எழுதிட்டுருக்கேன் பட் அது இல்லாமல் வேறு ஒருத்தராக வரணும் அப்படின்னும் போது இது எனக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் அப்படி தான் இருந்தது நிறைய டிபேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கோம் நான் வேணான்னுவேன் அவர் வேணும்னு வார் ஃபைனலாக எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தது இந்த படம் தான் ஏன்னா நிறையா செலவில் நிறைய ஆர்டிஸ்டோட ஒரு பெரிய படமாக உருவாகும்போது என்னால் என்னெல்லாம் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமோ ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட டேட் வாங்குறதுல ஆரம்பித்து அவங்களோட சம்பளம் பேசுறதுலேருந்து கடைசியின விஷயம் இப்போ இந்த இன்னைக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு கிரிக்கெட் பிளேயர் அஸ்வினோட நான் ஒரு இன்டர்வியூ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் இங்கே வரேன் ஸோ என்னோட பெஸ்ட்டு நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது அவரோட பெஸ்ட்டு அவர் கொடுக்குறாரு அதை நம்ம உள்ளே வாங்கினோன்னா இந்த படம் முடியும் போது பெட்டராக ஆக்டராக வெளில தெரியும் அப்படின்னு எப்போ புரிஞ்சதோ அப்போலேருந்து எங்களுக்குள்ளே வந்து அந்த புரிதல் இருந்தது படத்துக்காக வேலை பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஜேர்னி கஷ்டமாக இருந்தது பட் ஆனால் கண்டிப்பாக நல்லா இருந்தது இன்றைக்கி நான் சிங்கப்பூர் சொல்லணும் முடிச்சுட்டு வேறு ஒரு படம் போய் நடிச்சிட்டேன் அப்போ நான் பெட்டராக நடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட் ஃபைனலாக வந்து ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்கள் வந்து நான் முதல் வாட்டி எல்கேஜி சொல்லும்போது என்னை எப்படி நம்பினாரோ எந்த வார்த்தையும் சொல்லாமல் எப்படி அந்த படத்துக்கு இம்மிடியட்டாக ஓகே சொன்னாரோ இன்னி வரைக்கும் அவர் என்னை அப்படி தான் பார்க்குறார் அவர் என்னை அப்படி தான் நம்புறாரு நான் இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போய் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி அவர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லி அவர் இதை பண்ணுறார் அப்படின்னும் போது இன் ஷூட்டிங்க்கு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை எனக்கு பண்ண பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் காரணம் என்னென்னா இந்த படம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது எக்கச்சக்க ஆர்டிஸ்ட்டு எக்கச்சக்க செலவு அந்த சலூன் நாங்கள் படத்தில் காட்டுறதுக்கு மட்டுமே ஒரு ஒரு ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு செட்டு போட வேண்டியிருந்தது ஸோ இவ்வளோ செலவு இருக்குது இது நான் பண்ணணுமா இது தாங்குமா அப்படின்னும் போது அவர்கிட்ட ஒரு வாட்டி கதை சொல்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஏற்கனவே சிங்கப்பூர் சலூன் கதையை ஒரு வாட்டி கேட்டவர் அடுத்த நாளைக்கு ஃபுல்லாக உட்காந்து திருப்பி ஒரு மூணு மணி நேரம் கதை கேட்டு இதை நீ பண்ண எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் நான் பண்ணுறேன் என்னை நம்பி உள்ளவா அப்படின்னு சொல்லி இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்னோடய ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த படத்து வரைக்கும் என் கூடவே இருக்கிற இதுக்கப்புறமும் இருக்க போகிற காரணத்துக்காக ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த படத்தோட டான்ஸர்ஸ் எட்டு பேர் வந்தீங்க நீங்கள் இந்த படத்தோட டைரக்டரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டீம் அவங்களுக்கும் எங்களோட நன்றி அண்ட் நான் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணல அண்ட் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் சோஷியல் மீடியாவில் நான் வந்து பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு என் டீம்லேருந்து சொன்னாங்க உதய் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்து ஒரு படம் வந்தது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நெஞ்சுக்கு நிதி ஆ அந்த படத்தோட ஆடியோ லஞ்சுக்கு நான் வந்து கெஸ்ட்டாக வந்திருந்தேன் ஏன்னா அந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போனி கபூர் அவர்கள் தான் என் நான் நடித்த வீட்டில் விசேஷம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் நானும் உதயும் ஒரே வீட்டில் பொண்ணு எடுத்திருக்கோம் அப்படி சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே கம்பெனியில் பணம் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இமீடியட்டாக அவர் பேச வரும்போது சொன்னார் ஆமாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் தான் பொண்ணு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை மீன் பண்ணி சொன்னார் ஸோ இந்த இருபது செகண்ட் ஆடியோ கிளிப்பை வண்டி வீடியோ கிளிப்பை வண்டி ட்விட்டர்லலாம் போட்டு என்னோடய ஒய்ஃபும் அவரோட ஒய்ஃபும் அக்கா தங்கச்சி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் பொண்ணு எடுத்திருக்கோம் ஆர்ஜே பாலாஜி உழைப்பால் உயர்ந்தவன் நினச்சா அவனும் வந்து அரசியல் பின்புலத்தால் தான் உயர்ந்தான் அதனால தான் இன்றைக்கி சிங்கப்பூர் சலூன் படத்தை ரெட் ஜெயின் ரிலீஸ் பண்ணுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு அட பாவிகளா அந்த வீடியோவை இன்னொரு அஞ்சு செகண்ட் பார்த்துருந்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் திருப்பி அந்த வீடியோவை பார்த்தாலே போனி கபூர் உட்காந்துருப்பார் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க வாங்கலை ரெட் ஜெயின் இன்னைக்கு ஒரு மார்க்கெட் லீடர்ஸ் அவங்க வந்து நல்ல படங்கள் மட்டும் தேடி வாங்குறாங்க இல்லை ரொம்ப பெரிய படங்களாக அவங்க கிட்ட அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த படத்தை அவங்க பார்த்து அவங்க டீமுக்கு ரொம்ப கண்டென்ட் பிடிச்சி இதை நம்பி தான் இந்த கண்டென்ட் நம்பி தான் அதை வாங்குறாங்க ஸோ பியூர்லி ஆன் மெரிட் ஸோ நான் அவருக்கு சகலை பாடி இல்லை நான் நான் ஒரு வானம் பாடி ஒரு ஓரமாக பறக்கிறவேன் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த சிங்கப்பூர் சலூன் ட்ரெய்லர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேலே இருக்கிற பசங்களுக்கு இது உங்களுக்கான படம் நான் சொல்கிறது வந்து போன ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற முக்கால்வாசி பசங்க இன்ஜினியர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும்னு ஒண்டி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த பயம் இல்லை ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் ஆகலாம் யூடியூபர் ஆகலாம் இன்ஸ்டாகிராமர் ஆகலாம் இல்லை வ்ளாகர் ஆகலாம் இது மாதிரி புதுசு புதுசாக செருப்பு தைச்சா கூட நான் சமையாக தைப்பேன் அப்படின்ற ஆட்டிடியூடில் இருக்கிற உங்களுக்கு இந்த படம் பயங்கரமாக கனெக்ட்
அவனை புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்பா வந்து இதை அவனை ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் ஆக்கிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தது எனக்கு வந்து என்னென்னா இல்லை சார் அவன் நல்லா படிக்கட்டும் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்றீங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டார் எதுவுமே வரல அதனால் அவன் முடிவெட்ட போயிட்டான்னு இல்லாமல் அவனுக்கு எல்லாமே வரும் செமையாக படித்தான் இருந்தாலும் அவன் பிடிச்சதை செலக்ட் பண்ணான் அப்படின்றதுல இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னு அதுதான் அவங்க கிட்டே சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறதா இருந்தாலும் பயங்கரமாக படிச்சுருங்க இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியிலேயே இருந்து கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எந்த காலேஜில் படித்தாலும் இன்ஃபேக்ட் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி தான் எல்லாருமே வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன படித்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் தயவு செஞ்சு படிச்சிரு அந்த படிப்பு தான் உன்னோட ஃபவுண்டேஷன் நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் கிராஜுவேட் ஆன முதல் ஆள் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ரெண்டு டிகிரி படித்த ஃபஸ்ட்டு ஆள் நான் ஒருத்தம் படித்ததுனால என்னை சுற்றி இருக்கிற ஐம்பது பேரோட வாழ்க்கை என்னால் மாற்ற முடிச்சுது எனக்கு சுற்றி இருக்கிற இப்போ நூறு பேர் ஆயிரம் பேராக மாறுது ஸோ படிப்பு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை படிச்சுட்டு உனக்கு பிடிச்ச பேஷனை பண்ணுறதுக்கான ஒரு லைஃப்பை தேடிக்கும் இந்த படம் அது தான் சொல்லும் எல்லாேருக்கும் கனெக்ட் ஆகும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் ஜனவரி இருபத்தஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போகுது தேட்டர்ஸில் ஸோ ஒரு நாலு நாள் வீக்கெண்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ மீடியா எனக்கு ஆர்ஜேவாக இருக்கும்போது நான் அந்த இடத்துல உட்காந்து இதே மாதிரி ஆடியோ லான்ச் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேங்க அப்போலேருந்து நான் பார்க்குற நிறைய பேர் இங்கே பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் டேக் திஸ் ஃபிலிம் டு த வேர்ல்ட் நன்றி ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு மன்னிக்கவும் ஆல் தி பெஸ்ட் இனிய தை என்னது பூசம் எங்களுக்கு தைப்பூசம் அன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் இனிய தைப்பூசம் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள் நாலு நாள் லீவு ஆண்டி அங்கிள் தம்பி தங்கச்சி இடையே பச்சை சட்டை தேட்டரில் போய் படத்தை பாரு நன்றி